wie der so erfolgreich geworden ist, das wissen wir selber natürlich nicht eins zu eins. Es entspricht aber schon sehr vielen Grundwerten, die Wikipedia hat, die auch Wikimedia Deutschland hat, zum Beispiel die Basisdemokratie. Ähm, es ist ja nicht so, dass eine Information, die in Wikipedia geschrieben wird, durch eine Redaktion muss oder von jemandem abgesegnet werden muss. Das ist eine ganz andere Art von kollaborativer Zusammenarbeit, ähm, doppelt genannt jetzt auch gleich nochmal, äh, die anders ist als so, wie vorher gearbeitet wurde. Und ich glaube, die Faszination ist einfach ganz, ganz groß. Das hat auch sehr viele Menschen angesprochen. Ich meine, auch wenn in Deutschland es immer wieder darum geht, wie viele Autoren habt ihr denn eigentlich? Selbst in der deutschsprachigen Wikipedia sind es um die 6000 Autorinnen und Autoren, die monatlich mindestens fünf Edits machen. Und, ähm, ungefähr 1000, die mindestens 100 Bearbeitungen pro Monat machen. Also da ist schon eine ganz große Community dahinter, die eben auch Spaß daran hat. Das ist nicht ganz einfach, mich in einem Satz zu erklären. Die Rechte von allen Projekten der Wikimedia, unter anderem eben auch Wikipedia, liegen bei der Wikimedia Foundation äh, in den USA. Dort wurde Wikipedia auch gegründet. Zwei Monate später, 2001 im März, wurde dann aber schon die deutschsprachige Wikipedia gegründet. Ähm, als erste Sprachversion, damit ist es auch die älteste Sprachversion logischerweise. Und Wikipedia ist ähm, der Anfang von allem gewesen. Ähm, es hat halt erst mit Wikipedia begonnen und erst als Wikipedia so groß wurde, ähm, wurde dann eine Foundation gegründet. Dann wurde aber nicht nur die deutsche Sprachversion gegründet, sondern auch relativ bald ein deutscher Verein. Ähm, Wikimedia Deutschland, der Verein, für den ich auch arbeite. Und Wikimedia Deutschland ist ähm, das älteste und auch inzwischen das größte Chapter, äh, so nennen wir die Landesvertretungen, weil das Internet ist zwar international, aber mh, andere Rechte sind eben doch an Grenzen und Territorien gebunden, deswegen müssen wir auch so eine Aufgliederung machen. Ähm, Wikimedia Deutschland kümmert sich um die Förderung von der deutschsprachigen Community zusammen mit Wikimedia Österreich und Wikimedia Schweiz und unterstützt die Community, hat aber noch einen kleinen anderen Turn, nämlich ähm, Wikimedia Deutschland hat als Untertitel eben auch Wir sind die Gesellschaft zur Förderung freien Wissens. Das heißt, andere Chapter und auch die Wikimedia Foundation sind sehr fokussiert auf die Wikimedia-Projekte. Wir möchten das freie Wissen fördern, wie wir es fördern können, nicht nur mit den Wikimedia-Projekten, sondern eben auch darüber hinaus. Sei es OER, sei es in Wissenschaften, sei es in Kulturinstitutionen. Wir sind da sehr offen und haben dafür auch extra Menschen angestellt. Das glaube ich nicht, weil MediaWiki zum Beispiel war ja auch eine der ersten Software überhaupt und Open Source von Anfang an, die kollaboratives Zusammenarbeiten möglich gemacht haben. Natürlich haben große Konzerne ganz andere Forschungsabteilungen, die ähm, dort auch Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, um weiterentwickeln zu können. Open Source ist in den allermeisten Fällen eben von freiwilligen Programmiererinnen und Programmierern getrieben. Da werden Bedürfnisse natürlich auch dadurch geweckt, dass andere etwas umgesetzt haben schon. Insofern kann ich deine Frage vollkommen nachvollziehen, aber ich glaube, es gibt eben doch auch viele Ideen innerhalb einer Open-Source-Community, die ganz neue Ansätze fahren, die dann aber natürlich marketingmäßig nicht so groß werden, wie von Konzernen gestützt. Insofern, ich glaube schon, dass die Idee einer Einzelnen oder eines Einzelnen eigene Ideen umzusetzen oder auch überhaupt nur in eine Community zu tragen, wo sie dann umgesetzt werden, in einer Open-Source-Gemeinschaft viel, viel schneller und agiler funktionieren können als in einem Unternehmen, was viel größer auf Aktionäre achten muss, auf andere Unternehmen im Markt oder ähnliches. Also es gibt auf beiden Seiten, glaube ich, Vor- und Nachteile. Bei Wikimedia Deutschland gibt es natürlich einen ähm, geschäftsführenden Vorstand. Es gibt Bereiche, um einfach an verschiedenen Projekten arbeiten zu können und das ist einfach natürlich auch aufgeteilt. Ich bin kein Softwareentwickler und sitze damit auch zu Recht nicht in der Softwareentwicklung. Auch dort gibt es natürlich Menschen, die das leiten und also insofern gibt es schon eine Hierarchie. Der gesamte Verein ist aber ein eingetragener Verein, das heißt über den geschäftsführenden Vorstand gibt es ein gewähltes Präsidium, das ist ehrenamtlich aus derzeit neun Personen, die die Leitung von Wikimedia Deutschland ehrenamtlich neben ihren anderen Tätigkeiten machen. 
Und das allerhöchste Gremium von Wikimedia Deutschland ist natürlich die Mitgliederversammlung. Alle Menschen können natürlich gerne Mitglied von Wikimedia Deutschland werden und dann können sie auch auf Wahlen und der Mitgliederversammlung ganz konkret mitbestimmen, wie das funktioniert. Unsere Jahrespläne haben wir auch, wie andere Unternehmen, müssen wir auch haben, um auch von den Behörden in Deutschland als gemeinnütziger Verein weiter anerkannt zu werden. Da haben die immer schon einen ganz strengen und zu Recht strengen Blick auf uns. Was wir machen und letztes Jahr angefangen haben und weiterführen werden, ist, dass wir Menschen einladen, an unseren Jahresplänen kollaborativ mitzuarbeiten. Das heißt, es ist nicht nur eine kleine, eine kleine Gruppe von Menschen hier in der Geschäftsstelle selbst, die sich überlegt, was wollen wir denn jetzt mal nächstes Jahr machen, sondern wir laden ganz explizit und aktiv ein, alle Menschen, die möchten, dass freies Wissen vorangetrieben wird, Sagt euch, beteiligt euch in der Diskussion, was soll denn Wikimedia Deutschland im nächsten Jahr machen und woran ganz konkret arbeiten. Und das muss dann natürlich erstmal zusammengeführt werden. Das wird dann auch wieder viel von den Mitarbeitern hier in der Geschäftsstelle gemacht und vom Präsidium zusammen. Und dann wird es aber von der ähm, Mitgliederversammlung abgesegnet und gewählt. Also auch da viel Demokratie. Hier bei uns intern, Wikimedia Deutschland, haben wir verschiedene Jobbeschreibungen, zum Beispiel auch Projektmanager. Und wir Projektmanager sind dann dafür verantwortlich, die Aufgaben eben so durchzuführen, das Projekt überhaupt erstmal zu planen, also das, was man aus dem ganz klassischen Projektmanagement her so kennt. Wir müssen uns aber dann eben auch überlegen, mit wem können wir denn zusammenarbeiten, wo ist es sinnvoll, mit anderen Menschen zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, was ist vielleicht sinnvoll, wenn ich das selbst mache, um es relativ schnell voranbringen zu können und ich auch die Fähigkeiten dazu habe, das ist natürlich immer wichtig. Das ist aber anders als zum Beispiel freiwilligen Projekte. Da funktioniert es eher durch eine Organisation der Freiwilligen untereinander, die wir dann eben mit einigen Sachen, die dann in der Gruppe fehlen, unterstützen können. Zum Beispiel Eventplanung, was wir hier bei uns im Haus haben. Und die Arbeitskraft und die Expertise von meinen Kolleginnen und Kollegen dann eben auch in das freiwillige Projekt kommt. Insofern muss man da immer so ein bisschen unterscheiden, was ist Wikimedia Deutschland und interne Organisation und was ist die Organisation von Arbeitsgruppen, ähm, von freiwilligen Community-Mitgliedern. Das ist unterschiedlich. Also auch da schauen wir immer, welches Tool ist denn sinnvoll und wirksam für uns. Ähm, manchmal ist es ein Projektmanagement-Tool, was sinnvoll ist, um eben auch daran gemeinsam zu arbeiten. Manchmal ist es ein Wiki, was sehr sinnvoll sein kann. Manchmal brauchen wir eben auch noch eine zusätzliche Webseite, um nach draußen zu kommunizieren. Das ist meistens eben auch auf der Wikimedia.de-Seite, dass wir da eine Unterseite bilden, um ähm, auch da möglichst, was auch auf Wiki funktioniert übrigens, um da auch ein bisschen mehr Informationen zentralisieren zu können und zugänglich machen zu können. Denn das haben wir auch festgestellt. Informationen äh, sind zum einen wichtig, dass sie vorhanden sind, zum anderen eben auch auffindbar. Und auch wenn etwas im Netz ist, heißt es nicht, dass alle Leute sofort darauf zugreifen können. Insofern ist es ganz wichtig, eben auch Links dorthin zu haben und auch wieder auf was anderes, sodass wir mit unseren Projekten aufgefunden werden können. Auch das ist in Wikipedia zum Beispiel ja so, dass in Wikipedia-Artikeln ganz viele Links sind zu anderen Artikeln. Und da gibt es ja auch ganze Spiele drumherum, die diese Links benutzen. These are tough questions because you want all of those. And for the most part, we're able to select for candidates who do have those skills. And so we don't need to prioritize one over the others. Um, we do like to say internally that communication is oxygen because without communication, there can be no, no collaboration. And if you're thinking critically and you have great ideas, but you're not communicating them to other people, in a way that allows you to work together to create a beautiful product, then that creative thinking won't actually result in, in a product that will benefit our users. So being forced to, to choose among that, that, that group of four traits, I would choose uh, communication because I think it, it enables all the others to, um, uh, to be realized. If they're not, I haven't, I haven't heard about it. Um, Slack's a pretty great product, and it continues to be improved on a regular basis. So while there's no method of communication that is perfect, 
Slack's pretty good and you need to adapt yourself a little bit to working with colleagues when you can't see their facial expressions or you can't hear their tone of voice. So we tend to use more emoticons and we you know, try to make sure that we're all very polite in our interactions and, and not too brief and um, to, to foster that, that sense of camaraderie and, um, and positivity. Um, which is a little bit harder to do again when you don't have additional sources of feedback like facial expression. But Slack works pretty well and allows asynchronous communication so well. So if you have someone in a very different time zone, you can ask them a question and then once they're, once they're online, they'll, they'll write you back. And um, I think it works quite well for us. I think that's a, it's a broad question given that there are so many different education systems we could be talking about. Um, I would say that people who are curious and self-motivated and want to learn. In this day and age, most people do have access to, um, to ways for them to gain new skills. So with the internet and with so much that's available there, with, with public libraries, um, there's just, there are a lot of ways for people who care to learn new skills, to, to develop, to, um, uh, to improve. And those are exactly the kind of people that we're looking for. So, Perhaps our education systems could change to encourage and foster more of that kind of um, self-motivation, but I think that a lot of people will have it regardless of where they grow up and what kind of education system they're in, and it's those people that I think are the best fit at Automatic, and it's those people that we most want to attract to the company, and it's those people who perform the best once they're here. Ja, viele denken dann, oh, Lernen und Arbeiten, eigentlich zwei verschiedene Felder. Jetzt muss ich doppelt die Sachen erledigen. Einerseits muss ich mir die Weiterbildungsabteilung verordnet, äh, jetzt ein Training absolvieren und muss wieder Zeit opfern und kann in der Zeit meine Mails nicht checken und so weiter ne? und äh, die Sachen abarbeiten. Ich glaube, dass das äh, viel stärker zusammenwächst, denn wenn man so in die Szene reinhört und auch sich mit Experten in dem Bereich austauscht, und auch selbst eigene Erfahrungen macht, dann stellt man fest, dass man sehr, sehr viel informell lernt. Ja, Im Arbeitsalltag selbst bestimmte Dinge sich erarbeitet. Wie muss ich eine Präsentation aufbereiten? Welche Methode wende ich an, um beim Kunden etwas zu präsentieren? Äh, wie tausche ich mich da mit den Kollegen aus, um das vorzubereiten? Das sind alles Lerneffekte, die man innerhalb ähm, des Unternehmens mit den Kollegen beim Arbeiten hat. Und das wächst durch kollaborative Anwendungen und die, der Einsatz einer kollaborativen Arbeitsumgebung mehr und mehr zusammen, weil man dann Aktivitätenströme nutzt und plötzlich vom Kollegen erfährt, Mensch, der hat mir aber ein interessantes PDF da äh, bereitgestellt, das sollte ich mir mal angucken, er hat es mir empfohlen. Und so komme ich also stärker in diesen Kontext, das Lernen und Arbeiten miteinander, ja, dass der Arbeitsplatz zum Lernort wird. So könnte man es, glaube ich, sehr gut beschreiben. Also wenn ich vom, von einem kleinen Unternehmer ausgehe, dann ist es öfter der Mitarbeiter, der plötzlich ein, ein Werkzeug für sich erkannt hat und das jetzt mal den anderen Kollegen auch vorstellen will. Und dann dem Geschäftsführer sagt, Mensch, hast du, denn, hast du das denn schon mal gesehen? Ich äh, arbeite hier mit, äh, mit einem Wiki, äh, mit einem Kollegen zusammen. Das möchte ich dir mal vorstellen. Das sollten wir in unserer nächsten in unserem nächsten Freitagsmeeting, wo wir wo wir einen kleinen Explainer Space haben, ja, wo wir den anderen Leuten erklären, was wir so Neues entdecken, das sollte jedes äh, kleine Unternehmen bei sich einfach einrichten, so ein Format, wo man sich in der Woche einfach mal austauscht über das, was man so äh, an neuen Werkzeugen, Anwendungen entdeckt und ausprobiert hat. Und ich de deswegen glaube ich, dass das primär von jemandem ausgeht, der schon affin für sowas ist, eine Art Key User, ja, der sich ja, so ein bisschen berufen fühlt, im Unternehmen auch Sachen zu verbessern, weiterzuentwickeln und neue Anwendungen zu erschließen, mit denen man sich besser austauschen kann. Und das wird dann an den Geschäftsführer herangetragen und er tut sich ja gut daran, wenn er offen dafür ist, sich das zumindest anzuhören und dann mit den Kollegen zu entscheiden, ja, das setzen wir jetzt mal bei uns ein. Und dann